நேஷனல் பேட் பை என் பிச்சமூர்த்தி என் பிச்சமூர்த்தி தமிழ் ரைட்டர் இவருடைய ரியல் நேம் வெங்கட மகாலிங்கம் இவருடைய புனைப்பெயர் தான் பிச்சமூர்த்தி நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் புதுக்கவிதையின் தந்தைன்னு அழைக்கப்படுறவர் இவர் தான் நான் பிச்சமூர்த்தி தான் புதுக்கவிதையின் தந்தை வெங்கட மகாலிங்கம் இவர் யார்கிட்ட இருந்து இந்த புதுக்கவிதைக்கு இன்ஸ்பயர் ஆனார் அப்படின்னா சுப்பிரமணிய பாரதியார் புரட்சி கவி பாரதியார் கிட்ட இருந்து தான் அவருடைய ஏன்னா புதுக்கவிதைக்கு வித்துட்டவர் பாரதியார் தான் அது நமக்கு தெரியும் அவருடைய அந்த போயம் கவிதைகள் இருந்து தான் புதுக்கவிதை அப்படிங்கிற கான்செப்டில் இன்ஸ்பயர் ஆனார் பிச்சமூர்த்தி ஸோ அவர்கிட்ட அந்த ஃப்ரீவர் ஸ்டைல் அவர்கிட்ட இருந்து இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் இப்போ ஃப்ரீவர்ஸுடைய ஃபாதர் பிச்சமூர்த்தி தான் இவர் வந்து மணிக்கொடி இயக்கத்தை சார்ந்தவர் நம்ம தமிழ் இலக்கியத்தில் மணிக்கொடி இயக்கம்னு ஒரு இயக்கம் வந்துச்சு நம்மள தமிழ் லிட்ரேச்சரில் வந்து பிகினிங்கில் அது வந்து இதழுடைய பெயர் தான் மணிக்கொடி அப்படிங்கிறது ஒரு இதழ் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது வரை இதோடைய காலத்தை சொல்லுவாங்க அவ்வளோ நாளுக்கு அந்த இதழ் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு அப்போது அந்த ரைட்டர்ஸ் இந்த மணிக்கொடி இயக்கத்தை சார்ந்த எழுத்தாளர்களோட எழுத்துக்கள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்தியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் அதை ஒரு கான்செப்டை வச்சு லிட்ரேச்சரில் அதை காட்டினாங்க ஏன்னா நைன்டீன் தேர்ட்டி த்ரீலேருந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி வரைக்கும் தான் ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் அவங்க ஒர்க்கில் கண்டிப்பாக இருக்கும் அதை லிட்ரேச்சர் மூலமாக ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணாங்க சிறுகதை சிறுகதைக்கு ஒரு சிறந்த காலம் இயக்கம்னு சொல்லலாம் சிறுகதை இந்த பீரியடில் வந்து நல்லா வளர்ந்துச்சு ஒரு நல்ல ஒரு சிறுகதைக்குன்னு ஒரு ஸ்டைல் அதிலலாம் ரொம்ப கவனமாக இருந்தாங்க ரைட்டர்ஸ் பிகினிங்கில் வந்து நான் பிச்சமூர்த்திலாம் க கட்டுரை எழுதிட்டு தான் இருந்தார் இந்த மணிக்கொடி இதில் கட்டுரை தான் எழுதிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் போக போக தான் சிறுகதைகள் எழுத ஆரம்பித்தார் அந்த சிறுகதைகள்லாம் வந்து அரசியல் சமூகம் சார்ந்து இருந்தது ரொம்ப ஈர்க்கப்பட்டுச்சு மணிக்கொடி இதழும் மக்களால் ரொம்ப பேசப்பட்டு நிறைய வாசிக்கவும் பட்டுச்சு இந்த மணிக்கொடி இதழ் ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணில் ஒரு அரசியல் முழு முழு ஒரு அரசியல் இதழாக ஆரம்பிக்கப்பட்ட மணிக்கொடி பிற்காலத்தில் ஒரு முழுக்க இலக்கிய இதெல்லாம் மாறிச்சு லிட்ரேச்சர் சம்மந்தப்பட்டு லிட்ரேச்சர் ரைட்டர்ஸே நிறைய எழுதி ஒரு லிட்ரேச்சருக்குன்னு அலாட் பண்ண ஒரு இதெல்லாம் மாறிச்சு மணிக்கொடி இதழ் அந்த பீரியடில் வந்த ரைட்டர்ஸ் தான் மணிக்கொடி இயக்கத்தை சார்ந்தவங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா இவருடைய கண்டபரரிஸ் யாரெல்லாம்னா புதுமை புத்தன் சிசு செல்லப்பா இந்த ரெண்டு ரைட்டர்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்ச ரைட்டர்ஸ் தான் இவங்கெல்லாம் இவருடைய கண்டம்பரரிஸ் இந்த மணிக்கொடி இயக்கத்தை சார்ந்தவங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி இருபதுக்கு மேற்பட்ட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எழுதியிருக்காரு பதினோரு மேடை நாடகங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் நிறையா கவிதை இத்திரட்டுகளும் எழு நிறைய பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் என்னுடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் பதினெட்டாம் பெருக்கு குடும்ப ரகசியம் கோயிலின் ஸ்ருதி இதெல்லாம் அவருடைய ஃபேமஸ் ஒர்க்ஸ் ஸோ இவருடைய ஒர்க்ஸ் அந்த மணிக்கொடி இயக்கத்தை சார்ந்த ஒரு எழுத்தாளர் அப்படிங்கிறதுனால இவருடைய ஒர்க்ஸ் மோஸ்ட்லி எது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் சோஷியல் ஹேப்பனிங்ஸ் அண்ட் பொலிட்டிக்கல் அஃபேர்ஸ் இது சம்மந்தப்பட்ட அவருடைய ஒர்க்ஸ் இருக்கும் இந்த நேஷ்னல் பேட் போயம் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது ஆர் பார்த்த சாரதி தமிழ்லேருந்து இங்கிலீஷ் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணது அவர் தான் இந்த போயம் வந்து கோயிலின் ஸ்ருதி அப்படிங்கிற அவருடைய புக்கில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு போயம் நைன்டீன் செவன்டியில் அந்த கோயிலின் ஸ்ருதி புக் பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு இந்த போயமில் வந்து நேஷ்னல் பேர்ட் நம்ம நேஷ்னல் பேர்ட் பி காக் வந்து அனுபவிக்கிற வேதனைகள் அதோடைய பாடுகள் இது மூலமாக நம்ம கண்ட்ரியுடைய கண்டிஷன் அப்படியே அதோட கம்பேர் பண்ணி இந்த போயமில் சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடைச்ச பிறகு அந்த போயம் பப்ளிஷ் ஆகிருக்குல ஸோ இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபீல் இருக்கா எல்லாருக்குள்ளையும் இண்டிபெண்டாக இருக்கும் நம்ம சுதந்திரமாக இருக்கும் அப்படிங்கிற ஃபீல் எல்லாருக்குள்ளேயும் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியுதா உண்மையிலேயே அந்த ஃபீல் இருக்கா அப்படிங்கிற ஒரு கொஷின் அதில் கேட்டிருக்காரு நம்ம அந்த போயம் பார்க்கும்போது நமக்கு அது எந்த இதில் எதுக்காக அப்படி கேட்டிருக்காரு அப்படிங்கிற ரீசன் நமக்கு புரியும் ஓகே நம்ம இப்போ போயம் சம்மரி பார்க்கலாம் ஹேவிங் ஸ்பெல்ட் இட் அவுட் இன் பிளட் தேவ் ஆர் டிட்டர்மைண்ட் டு ரோஸ் த நேஷன் புட் அண்ட் நைன் டு த அப்ரஷன் அண்ட் பங்லிங் ஹேவிங் ஸ்பெல்ட் இட் அவுட் இன் பிளட் ரத்தம் சிந்தி சுதந்திரம் வாங்கின பிறகு அவங்க ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க முடிவு ஆகிட்டாங்க டிட்டர்மைண்ட் நல்லா ஒரு முடிவில் இருக்காங்க என்ன முடிவு அப்படின்னா இந்த நாடு தூங்கிட்டு இருக்கிற அந்த நாடாக எழுப்பணும் எதில் தூங்கிட்டு இருக்கு அடக்குமுறையால் சிறைப்பட்டு கிடக்க அந்த நாட்டை வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் தட்டி எழுப்ப போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு எடுக்கிறாங்க அதுக்கு ஒரு முடிவு கொண்டு வரணும் அப்ரேஷனுக்கு ஒடுக்குமுறைக்கும் அடக்குமுறைக்கும் ஒரு முடிவு கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க முடிவு எடுக்கிறாங்க Going to the forest once for game, they went to the forest. A hyena ran into them like a storm. They were a storm, they were a storm, they were a storm, they were a storm, a viper, a white snake and a python. They were a storm, they were a storm, they were a storm. பாம்பு வேற வந்து உங்க முன்னாடி நிற்கிது இதெல்லாம் பார்த்தா அவங்க நடுங்கிட்டு
அதாவது செல்ஃபிஷாக இருந்துக்கிட்டு சொசைட்டியில் எந்த மாற்றமும் கொண்டு வர ஹெல்ப் பண்ணாமல் அப்படியே தனக்கு மட்டும் எல்லாம் போதும் சொசைட்டி என்னென்ன என்ன அப்படின்னு இருக்கிற விஷத்தன்மையுள்ள அந்த மனுஷங்களை கம்பேர் பண்ணுறது அந்த மூணு பாம்புகள் ஸோ இது அப்படியே அந்த ஃப்ரீடம் ஃபைட்டர்ஸ் வந்து மறைச்சு நிற்குது அவங்க பயந்து போய் நிற்கிறாங்க அப்போ திடீர்னு ஒரு லயன் ரோர் சத்தம் கேட்குது என் வாய்ப்பர் என் வாய்ப்ஸ்னே கண்டப்ப ஐதாந்த இயர் மவுத் க்ளோஸ் டு த கிரவுண்ட் ஃபெட் தெம் செல்ஸ் வித்வுட் ஸ்டெரிங் எ லயன்ஸ் டுமெண்டலஸ் ரோர் ஷேட்டர் டு பிட்ஸ் த ஃபோர் கார்னர்ஸ் ஆஃப் த வேர்ல்டு அப்படியே இந்த லயன் உருமுறது எட்டுத்துக்கு நாலு பக்கம் கேட்குதான் அப்படியே பயந்து ஓடுதுங்க அந்த சத்தம் கேட்டவுடனே இந்த நாளும் பயந்து ஓடிடுச்சு இந்த ஹைனா ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் ஓடிடுச்சு ஓகே அந்த லயன் ரோர் அந்த லயன் யார் அப்படின்னா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் அப்படி கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு நம்ம இந்தியாவுக்கு அரசியல் அமைப்பு ஃப்ரேம் பண்ணுறதுக்கு ஹெட்டாக இருந்தவர் இவர் தான் இல்லையா தென் அதுக்கப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசிடெண்ட் நைன்டீன் ஃபிஃப்டியில் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரெசிடெண்டாக மாறினது இவர் தான் ஸோ அந்த ஃப்ரேம் பண்ணார்ல இவர் ஃப்ரேம் பண்ண அந்த அரசியல் அமைப்பு சட்டம் அந்த கான்ஸ்டியூஷனை பார்த்து அதான் ரோர் அதை பார்த்து பயந்து ஓடிட்டாங்க யார் இந்த பீப்புள் ஆஃப் பவரில் இருக்கிற பீப்புள் அண்ட் இந்த வைப்பர் வைப் ஸ்னிக் பாய் தான் இருந்தாலும் அப்படியே பயந்து ஓடிடுச்சு அவருடைய ரோர் அந்த கான்ஸ்டியூஷன் கான்ஸ்டியூஷன் அந்த அரசியல் அமைப்பு பார்த்து பயந்து ஓடியாச்சு ஓகேவா டாக்டர் ராஜேந்திர பிரசாத் தான் லயன் மாதிரி கொடுத்துருக்காரு தென் ரிட்டனிங் தே ஸ்டாகர்ட் லாங் ஹேண்ட் ஸ்ட்ரிம்லிங் லெக்ஸ் ஃப்ளாட் ஃபால்டரிங் சாப்பி காக்ஸ் அண்ட் வேர் த்ரில்டு திங்கிங் இட்ஸ் பாயிண்ட்லெஸ் பெகிங் ஒன் மஸ்ட் ட்ரெஸ் பாஸ் இட்ஸ் நோ குட் ஆஸ்கிங் ஒன் மஸ்ட் கிராப் இப்போது அது அப்படியே நடுங்கி போய் நின்றுருக்காங்க அப்படியே அப்போ சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ஒரு இதில் இருக்கும்போது அவங்க பீகாக்க பார்க்குறாங்க பீகாக்கும் பாயந்து போய் இருக்குது அப்போ யோசிக்காங்க என்ன யோசிக்காங்கன்னா பாயிண்ட்லெஸ் பெக்கிங் நோ குட் ஆஸ்கிங் தேவை இல்லாமல் கெஞ்சக்கூடாது அது மட்டும் இல்லாமல் கேட்டுட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது எதுக்கு கேட்கக்கூடாது எதுக்கு கெஞ்சக்கூடாது அப்படின்னா இந்த சொசைட்டியில் இருக்கிற ஈவல்ஸை களை எடுக்கிறதுக்கு ஓகேவா சொசைட்டியில் தேவை இல்லாமல் இருக்கிற அந்த வெஜ் கிராஃப்ட் தென் டிஸ்கிரிமினேஷன் இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் சமூகத்துலேருந்து வெரைட்டி அடிக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணக்கூடாது கேட்டுட்டு கெஞ்சிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது தூக்கி எடுத்து வீசிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி முடிவு பண்ணுறாங்க பீகாக்ஸை பார்த்து ஓகேவா அனிமல்ஸை வச்சு தான் கம்பேர் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்காரு பிகினிங்கில் காட்டின ஹைனா ஸ்னேக் அதெல்லாம் யாருன்னு பார்த்தோம் தென் லயன் ரோர் கிட்டே தான் அதெல்லாம் பயந்து ஓடிடுச்சு போன பிறகு இவங்க நின்றுட்டு இருக்காங்க நின்று பார்க்கும்போது பீகாக்ஸ் குரூப் ஆஃப் பீகா ஒரு பீகாக் இருக்குது அந்த பீகாக்கை பார்த்தோன்னே என்ன நினைக்கிறாங்க இதுகிட்ட கெஞ்சவும் கூடாது பேசவும் கூடாது கேட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது புடுங்கி எரிஞ்சிடணும் என்ன புடுங்கி எரியணும்னா சமூகத்தில் இருக்கிற சோசியல் ஈவல்ஸை புடுங்கி எரிஞ்சிடணும் பீகாக்கை பார்த்து சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க இது எதை கம்பேர் பண்ணுது அப்படின்னா வாய்ஸ்லெஸ் பீப்புளை எந்த அளவு அப்ரஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறத தான் கம்பேர் பண்ணுது ஏன்னா இதுக்கு முன்னாடி ஹைனா ஸ்னேக்ஸ் இதெல்லாம் அந்த மாதிரி பார் பீப்புள் பாய்ஸ்னஸ் பீப்புள்லாம் இருந்தாங்க அவங்கள ஒன்றும் பண்ணலை ஆனால் வாய்ஸ் இல்லாத அந்த பாவப்பட்ட இந்த ஒரு பறவையை பார்த்ததும் அதுக்கிட்டே வந்து அதை பார்த்து என்ன சொல்கிறாங்க சோஷியல் நாம்ஸை உடனே களை எடுக்கணும் அப்போ இது என்ன பண்ணணும் சொல்லிட்டு லாஸ்ட் லைனில் ஒன் மஸ் கிராப் ஒருத்தர் பிடிங்க இதட்ட கேட்குறதுலாம் ஒன்றும் கிடையாது பிடிச்சி பிரித்து மேஞ்சணும் அப்படிங்கிற மாதிரி பேசுகிறாங்க ஃபோர்ஸிபிளாக அந்த சோஷியல் ஈவல்ஸ் என்ன பண்ணணும் களை எடுக்கணும் சொல்லி ஒரு பேர்டை பார்த்து சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதாவது நான் சொல்கிறது வந்து அவர் வச்சுருக்கிற கான்செப்ட் இப்படி தான் சொல்லியிருக்கார் அவர் ஆனால் போயமில் என்ன இருக்குது அந்த மயில் என்ன பண்ணுங்க பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லி பேசிகிட்டு இருக்காங்க அந்த பெரிய பெரிய விலங்குகள் அதுகளை பார்த்துலாம் பயந்துட்டு இந்த பாவப்பட்ட இந்த பறவையை பார்த்து பிடிங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க அதோடைய பேக்கில் இருக்கிற தீம் கான்செப்ட் இதுதான் நான் சொல்கிறது தான் ஓகே அப்போ அவங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க இதுகிட்ட கெஞ்சவும் கூடாது தென் கேட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது என்ன பண்ணுங்க ஒருத்தர் பிடிங்கன்னு சொல்லி பிடிச்சிட்டாங்க பிடிச்சி அதோடய டைல் அதோடைய இந்த தோகை இருக்குல்ல நல்ல அழகழகாக ரெக்க உள்ள அந்த தோகையிலேருந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் பிச்சு பிச்சு எடுக்கிறாங்க எல்லாத்தையும் அந்த டெயில் அந்த டெயிலேருந்து பிச்சு பிச்சு எடுக்கிறாங்க ஃபெதர்ஸை வித் இட்ஸ் தௌசண்ட் ஐஸ் அண்ட் ரிட்டன் ஓவர் ஜாய்டு தௌசண்ட் ஐஸ்னா அந்த தோகை நிறைய இருக்கும் பார்க்க அழகழகாக நிறைய அப்படியே கண்கள் மாதிரி இருக்கும் அழகழகா இந்த இடத்துல கம்பேர் பண்ணுறாரு சும்மா கண் அப்படிங்கிற மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறாரு இப்போ கண் கிடையாது கண் மாதிரி கம்பேர் பண்ணுறாரு ஹியர் ஐ அதை ரெஃபர் பண்ணது அப்படின்னா தௌசண்ட் பீப்புள் அந்த தௌசண்ட் ஐஸுங்கிற ஆயிரக்கணக்கான பீப்புளை ரெஃபர் பண்ணுது ஓகேவா இந்த இடத்துல ஒரு ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் இருக்குது ஒருத்தருடைய ஹோல் இதுக்கு பதிலாக ஒரு சின்ன பாட்டு வச்சு ரெஃபர் பண்ண நம்ம சினக் டோக்கின்னு பார்த்தோம்ல இது சினக் டோக்
பிகான் கோ அவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இதில் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா அவங்களுக்கு அந்த மயில் அந்த பாவப்பட்ட அப்ரஸ்டான பீப்புளை காலி பண்ணால் தான் எது காலி ஆகுமா இந்த சோஷியல் ஈவல்ஸ் இந்த பாவர்ட்டி டிசீஸ் சார்சரி விச் கிராஃப்ட் இதெல்லாம் எதுனால தான் போகும் அந்த அவங்கள காலி பண்ணதுனால தான் போகும்னு சொல்லி இவங்களுக்கு ஒரு தாட்டு ஓகேவா இந்த மயிலை வந்து இப்படி டார்ச்சர் பண்ணாங்களா அவங்களுக்கு அவங்க நார்மலாக அதில் அவர் சொல்லியிருக்க தீம் அந்த மயில் கிட்ட போகிறாங்க அந்த மாதிரி பெரிய சந்துக்களெல்லாம் விட்டுட்டு இந்த பாவப்பட்ட மயில் கிட்ட இருக்கிற ஃபெதரை போய் பிடுங்குறாங்க இதில் கேட்கலாம் கூட பிடுங்குறாங்க பேக்கில் இருக்கிற கான்செப்டி தான் அதாவது இந்த மாதிரி இவங்கள ஒழிக்கிறதுனால தான் இந்த சோஷியல் ஈவல்ஸ் போகும்னு சொல்லி இந்த டவுன் ட்ராடன் பீப்புள்கிட்ட போய் இப்போ அந்த ரெக்கைகளை உருவராங்க கம்பேர் பண்ணி அந்த பாவரி டிசீஸ் சார்சரி இதெல்லாம் பிடிங்கி போட்டுட்டு பிகான் கோவை எப்போ எல்லாம் போயிடுச்சு நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஏன்னா இவங்க எடுத்த முடிவே அதான் அதெல்லாம் ஒழிக்கணும் அப்படின்னு தான் முடிவு எடுத்து வந்தாங்க யார்கிட்ட இருக்கு அதெல்லாம் அந்த மாதிரி ஹையர் பீப்புள் ஹைனா வைப் வைப்பர் வைப் ஸ்னேக் இந்த மாதிரி இதுங்க கிட்ட தான் அதெல்லாம் அதுங்களால தான் சொசைட்டி தேவையில் ஒரு டர்மாயில் க்ரியேட் ஆகுது கொந்தளிப்பு தேவையில்லாமல் வருது ஆனால் அதுங்களெல்லாம் விட்டுட்டு பாவப்பட்ட இந்த டவுன் ட்ராடன் இந்த அப்பாவி பீப்புள்கிட்ட வந்து இது உங்களால் தான் இதெல்லாம் வருதுன்னு சொல்லிவிட்டு அதுங்கள்ட்ட இருந்த ஃபெதர்ஸ் அதுங்கள்ட்ட இருந்து இதெல்லாம் பிடிங்கி போட்டுட்டு எப்போ இவங்கள ஒழிச்சாச்சு எது ஒழிஞ்சுது பாவர்ட்டியெல்லாம் ஒழிஞ்சுன்னு சொல்லி இவங்க ஆ சந்தோஷமாக பழஞ்சு சொல்கிறாங்க அந்த ஸ்புல்ட் இட்ஸ் டங் அவுட் மற்றவங்க அதோடைய நாக்கை பிடிச்சி வெளியே எழுக்கிறாங்க திங்கிங் இட் டு பி ஸ்பெசிஃபிக் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அதாவது இதில் மறைமுக சொல்லியிருக்கிறது அப்ரஷன் அப்ரஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு குரல் இல்லாமல் போயிடும் வாய்ஸ்லெஸ் ஆயிடுவாங்க அதுக்கு அப்போ நாக்கு இல்லைனா தான் அவங்களால பேச முடியாது ஸோ மறைமுகமாக ஏதாவது அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதர்ஸ் ஃபுல் டெட் ஸ்டங் அவுட் நாக்கு இருந்தால் தானே பேச முடியும் ஸோ அதனால் நாக்கை பிடிச்சி வெளியே எடுக்கிறாங்க திங்கிங் இட் டு பி அ ஸ்பெசிஃபிக் அதான் ஏன்னா நூறு பேர் அப்ரஸ் ஆகிறாங்கன்னா அதில் ஒருத்தர் குரல் கொடுத்துருவார் அப்படியாது ஒருத்தருக்காக அந்த என்ன இருக்கும் அப்படி அவங்க கொடுக்கவே கூடாது அப்படிங்கிறக்காக அந்த நாக்கை என்ன பண்ணுறாங்க இழுக்கிற மாதிரி இதில் அழகாக சொல்லியிருக்காரு அதர்ஸ் ஃபுல் டெட் ஸ்டங் அவுட் திங்கிங் இட் டு பி அ ஸ்பெசிஃபிக் அது ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கானதுன்னு சொல்லி டங்கை பிடிச்சி வெளியே இழுக்கிறாங்க அண்ட் ஸ்டில் அதர்ஸ் த பிகாக்ஸ் நெக் இஸ் அவர்ஸ் மீதி இருக்கிறவங்கெல்லாம் இதோட கழுத்து எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ப்ரோக் இட் அண்ட் ஹரிட் ஆஃப் அதை உடச்சி அந்த கழுத்தை எடுத்துக்கிறாங்க த ரெஸ் ஸ்டோர் இட்ஸ் பாடி டு ஷ்ரெட்ஸ் மீதி இருக்கிறவங்க அப்படியே அதை பிச்சு அப்படியே இது பண்ணுறாங்க கிளைமிங் இட்ஸ் அவர்ஸ் டூ அப்படின்னு சொல்லி ஆள் ஆளுக்கு ஒரு பாட்டு எடுக்காங்க இது எனக்கு அதை எனக்குன்னு எடுத்துட்ருக்காங்க ரோஸ்டட் இட் அண்ட் ஏட் இட் அதை வறுத்து சாப்பிடவும் செஞ்சிடுறாங்க விடாமல் ஸோ இதில் அவர் சொல்லியிருக்கிற கான்செப்ட் டவுன் ட்ராடன் பீப்புளை மட்டும்தான் இவங்ககிட்ட டவுன் ட்ராடன் பீப்புள் கிட்ட தான் இவங்களுக்கு வீரம் அந்த மாதிரி பெரிய பவர்ஃபுல்லாக இருக்கிற பீப்புள்ட்டையும் பாய்சனஸாக இருக்கிற பீப்புள்ட்டையும் பணம் விளையாடுது ஸோ அவங்கள ஒன்றும் பண்ண முடியாது இந்த மாதிரி பீப்புள்கிட்ட வந்து உங்களை கல உங்களை களை எடுக்கிறது மூலமாக உங்களை காலி பண்ணுறது மூலமாக தான் சோஷியல் ஈவல்ஸ் காலியாக சொல்லி காலி பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் அவங்கள என்ன பண்ணுறாங்க கொண்டுடுறாங்க ரோஸ்ட் பண்ணி சாப்பிட்டுடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லி அந்த மயில அவங்க பண்ணுற டார்ச்சரை அழகாக நம்ம நாட்டோட கண்டிஷனோட அழக கம்பேர் பண்ணியிருக்காரு என் பிச்சமூர்த்தி தென் அவங்க வீட்டை பார்த்து போயிட்டாங்க ஆஸ் தே டேர்ன் ஹோம் போர்ட்ஸ் ஹங்கர் அசாஜ் த இன்ஆர்டிகுலேட் லேண்ட் கிரௌண்ட் அலாவுடு அவங்க அவங்க பாட்டு போயிட்டாங்க பசி சொல்லி போயிட்டாங்க அந்த நிலம் லேண்டு மட்டும் அப்படியே கத்துது புலம்புது ஐயோ அப்படி ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி அதோடைய சத்தம் கேட்குது அப்படிங்கிற மாதிரி போயத்தை என் பண்ணுறாரு என் பிச்சமூர்த்தி ஸோ ஓவராலாக சொல்லணும்னா இண்டியன் இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சிருச்சு கிடச்சி ஃப்ரீடம் ஃபைட் பண்ணி வாங்கினவங்க ரத்த சிந்தி வாங்கினவங்க ஒரு முடிவு பண்ணுறாங்க சொசைட்டியில் இருக்கிற இந்த அப்ரஷன் ஒடுக்கப்படுறது இதை ஒடுக்கம் இதெல்லாம் எடுத்து தூக்கி எடுத்து வீசணும் சோஷியல் ஈவல்ஸ் எல்லாம் களை எடுக்கணும்னு சொல்லி வராங்க ஃபாரஸ்ட்குள்ளே போகிறாங்க போகும்போது ஹைனா ஸ்னேக்ஸ் எல்லாம் வருது அதெல்லாம் பவர்ஃபுல் பீப்புள் அவங்கெல்லாம் பார்த்து பயப்படுறாங்க திரும்பி பார்த்தா ஒரு லைனாக ரோர் சிங்கம் ரோர் பண்ண சத்தம் கேட்குது கேட்டோன்னே அதுங்க பயந்து ஓடுது இவங்களும் பயப்படுறாங்க பார்த்தா பீகாக்கு வருது பீகாக்கு பார்த்த உடனே இதுக்கெலாம் என்ன பண்ண அவனோட பேச்சு கிடையாது வீச்சு தான் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை போட்டு அடித்து அதை தோகை எடுத்து நாக்கை பிடிச்சி இழுத்து இது பண்ணுறாங்க பீகாக்கு இங்கே ரெஃபர் பண்ணுறது டவுன் ட்ராடன் பீப்புள் ஒடுக்கப்பட்ட பீப்புள் போட்டு அவங்க போட அடித்து பாடுபடுத்தி அதை கொண்டு சாப்பிடவும் செஞ்சிடுறாங்க ஸோ இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் யார் பீப்புள் அவங்க தான் பீப்புள் ஸோ இந்த இடத்துல இண்டிபெண்டன்ஸே கிடைக்கலையே கஷ்டப்பட்டு
கஷ்டப்பட்ட அந்த பீப்புளை ரெஃபர் பண்ணி தான் அந்த பறவையோட இது இருக்குது பீ காக்க அப்படி தான் ரெஃபர் பண்ணி கொடுத்துருக்காரு அது படுற கஷ்டம் அந்த மக்கள் படுற கஷ்டம்னு ரொம்ப அழகாக சொல்லியிருக்காரு சஃபரிங் ஆஃப் டவுன் ட்ரோடன் எப்படி அந்த டவுன் ட்ரோடன் பீப்புள் ஒடுக்கப்பட்டவங்க எப்படி கஷ்டப்படுறாங்க எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்க பவர்ஃபுல் பீப்புள் ஹையர் ஆர்கியல் பீப்புளால் எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்க பொலிட்டிஷியன்ஸ் அவ்வளோ எவ்வளோ பாதிக்கப்படுறாங்க இண்டிபெண்டன்ஸ் கிடச்சி நம்ம நாட்டு எல்லாமே எப்படி இருக்குங்கிறது இந்த பயணம் சொல்லியிருக்காரு தென் நத்திங் சேஞ்ச் ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் தான் கிடச்சிருக்கே தவிர நம்ம இண்டிபெண்டன்ட்டாக இல்லை அப்படிங்கிற ஒரு பாயிண்ட் தான் இந்த பயணில் சொல்லியிருக்காரு என் பிச்சமூர்த்தி ஓகே இந்த வீடியோ எதுவும் மிஸ்டேக்ஸ் இருந்தால் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம டெலிகிராம் குரூப்பில் ஜாயின் பண்ணிடுங்க மறக்காமல் நம்ம ச